கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வழி பல்வழிங்கிறது ஒரு பெரிய தலைவலி மாதிரி பல்வழி அதாவது அதை தாங்கவே முடியாது பல்வழி வந்தால் எதுவுமே எதை பார்த்தாலுமே ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பல்வழி அந்த மாதிரி பண்ணும் தலையை வரைக்கும் தலையில் போய் வலிக்கும் தலையை குடையும் பேச முடியாது காது கூட வலிக்கும் அந்த மாதிரி பல்வழினால காது கூட வலிக்கும் கண்ணுக்கிட்ட வலிக்கும் இந்த பொட்டில் வலிக்கும் இந்த பல்வழி அவ்வளோ வேலை பண்ணும் அவ்வளோ பிஸியான அது அது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இங்கெல்லாம் கூட வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு த உள்ளுக்குள்ளே ஈரெல்லாம் வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி வீங்கினா இன்னும் கேட்கவே வேண்டாம் ரொம்பவே வாயே திறக்க முடியாது அதனால் சாப்பிடவே முடியாது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பேசவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா பல்வழிங்கிறது அதனால் அது வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரத்துக்கு லேசாக உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறது பல்லு வலிக்கிறது அப்படின்னு தோணும் போதே இப்போ நான் சொல்ல போகிறத நீங்கள் செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த பல்வழி சரியாகும் ஆரம்பத்தில் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் என்னென்னா பாகல் இலை பாகல் இலையை வந்து வாயில் போட்டு ரொம்ப ஈஸி பாருங்களேன் பாகல் இலையை எடுத்து ஆனால் பொறுமையாக நீங்கள் செய்யணும் பாகல் இலையை வந்து வாயில் போட்டு சாதாரணமாகவே சொல்லுவா பாகற்காய் சாப்பிட்றவா அதாவது கசப்பு சாப்பிட்றவாளுக்கெல்லாம் பொறுமை அதிகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ பாகல் இலையை நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னா ரொம்ப பொறுமையாக தான் இருந்தாகணும் அதை சாப்பிட்டாலே பொறுமை வந்துடும் அதை சாப்பிட்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்களே பொறுமையை கொண்டு வந்துக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த பாகல் இலையை வாயில் போட்டு நல்ல பல்லால் கடித்து அதுவும் எந்த பல் வலிக்கிறதோ அந்த பல்லுக்கிட்ட அதை கொண்டு போய் கொண்டு போய் வச்சு கடிக்கணும் கடித்து கடித்து அந்த சாரை போட்டு அப்படி நல்லா க கசப்பி கசப்பி அதை கொசப்பி அந்த மாதிரி அவ்வளோ நல்லா கச நம்மளே பல்லாலேயே கடிக்கணும் கிரைண்ட் பண்ணணும் அதை அப்படி பண்ணி அவ்வளோ நல்லா அவ் சாறு வந்து உங்கள் வாய் நிறையா சார் வரும் அதாவது அந்த பாகல் இலையை போட்டு நீங்கள் கடிக்க கடிக்க சார் வாய் நிறையா வந்துடும் அதுக்கு பிறகு அந்த சார் வந்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கடிக்காமல் அப்படியே வாயை மூடி வச்சுட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் துப்பிடுங்க அந்த மாதிரி துப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பல்வழிங்கிறது இருக்காது அதே போல் பப்பாளி இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இலையை பப்பாளி இலையை எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இலை எடுக்கும்போது பால் வரும் அந்த பாலை கூட என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இந்த க ஒரு பல் ஏதோ ஒரு பல்லில் உங்களுக்கு வலி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வலினால் என்ன ஆகும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஈரெல்லாம் கூட வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி பல்வழி வந்தாலும் சரி ஈர் வீங்கிட்டாலும் சரி அல்லது பல்வழி வந்து ஈர் வீங்கிறல ஆனால் வீங்கிடும் ஆனால் அந்த வீங்காட்டியும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பப்பாளி பாலை எடுத்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பல் வலிக்கிறதோ அந்த இடத்துல அந்த பப்பாளி பாலை வைங்கும் அதே போல் எருக்கம்பால் பப்பாளி பால் கிடைக்கலன்னா எருக்கம்பால் கூட வைக்கலாம் எருக்கம்பால் சாதாரணமாக குப்பை மேண்டுகளெல்லாம் கூட அந்த எருக்கம் செடி வளர்ந்துடும் அதனுடைய பால் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரும் நிறைய வரும் அந்த பாலை கூட எடுத்து நீங்கள் பக்கத்துலேயே போய் இருந்துட்டு அதை எடுத்து எடுத்து எந்த இடத்துலலாம் பல்ல வலிக்கிறதோ அந்த இடத்துலலாம் இதை வந்து எடுத்துன்னு வந்துட்டு நம்ம வைக்க முடியாது எந்த ஒரு இப்போ பப்பாளி பாலை வைக்கிறீங்கன்னா இலையோட பாலை வைக்கணும்னா பப்பாளி செடிக்கிட்டேயோ மரத்துக்கு நம்ம பக்கத்தில் போயிட்டா தான் உடனே எடுக்க முடியும் ஏன்னா எடுத்து நீங்கள் எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ளேயே அது ட்ரை ஆகிடும் அதனால் கூடிய மட்டுக்கும் நம்ம அது பக்கத்தில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அந்த பாலை எடுத்து அந்த பல் எந்தெந்த பல் வலிக்கிறதோ ஈர் வீங்கிருக்கோ பல் வலிக்காமல் கூட சில பேருக்கு ஈர் மட்டும் வீங்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல கூட அதை தடவலாம் அந்த பாலை எடுத்து அப்படி தடவிட்டிங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் எரும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த பாலை தடவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு வாயை சாதாரணமாக நம்ம உப்பு தண்ணி போட்டு கொப்பளிச்சிடலாம் அப்படி கொப்பளிச்சுன்னு வரும்போதும் இந்த ப பல் வலிங்கிறது சரியாகிடும் அந்த ஈர் கொழுத்துன்னு இருக்குன்னு சொல்கிறா பார்த்தீங்களா அது கூட சரியாகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிஞ்சிடும் உப்பு தண்ணியினாலையும் இந்த பப்பாளி பால் எருக்கம்பால் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே அந்த ஈர் வீங்கினதெல்லாம் சுருக்கிடும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி கெட்ட தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடும் பூச்சியெல்லாம் செத்துப்பிடும் பல்லுக்கு அடியில் இருக்கிற பூச்சியெல்லாம் செத்து போகும் அதனால் அந்த பல் வலி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும் இது வந்து நான் எதுக்காக சாதாரண பல் உங்களுக்கு வலிக்கும் போது சொல்கிறது அதுக்குன்னு ஒரேடியாக குழியாகி அந்த பல்லில் ஒரு சக்தியுமே இல்லாமல் அந்த ஒன்றுமே இல்லை போல் ஆகிடுத்துன்னா இதை பண்ணினா உங்களுக்கு ஆகாது அதுக்கு பதிலாக அந்த பல்ல பிடுங்கிடுறதே ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் செய்யும் போதே இதே மாதிரியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நந்தியாவட்டை இந்த இதெல்லாம் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நந்தியாவட்டை பூ அந்த அந்த செய் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் வெள்ளையாக பூ பூக்கும் இல்லையா சாமிக்கெல
அப்படி துப்பிட்டு அப்புறம் வெறுமனை சாதாரணமாக உப்பு தண்ணி போட்டு வாயை கொப்பளிச்சிட்டிங்கனாலும் கண்டிப்பாக இந்த பல் வலியும் போய் உங்களுக்கு இந்த ஈர்கொழுப்பும் சரியாயிடும் அதாவது சுருங்கி நல்லா சாதாரண ஈராக வந்துடும் இதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு முடிஞ்ச போது செய்யுங்க இப்போ பல் வலி வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவாள்லாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பல் வலி சரியாக போயிடும் ஆனால் அதுக்கு பிறகு கூட அடிக்கடி இந்த மாதிரி செஞ்சு வாய் கொப்பளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு பிறகு பல் வலிங்கிறதே வராமல் இருக்கும் ஈர்கொழுத்துண்டும் போகாது இதை செஞ்சு பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி ஷோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயமும் நாங்கள் தேடி தேடி ஓடி போய் உங்களுக்காக புதுசு புதுசாக பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஷோ இன்றைக்கி மட்டும் இல்லைங்க நாளைக்கு உங்களுக்காக வரப்போகுது பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சரியா பை ரியா சைலண்ட் வேறு எதுனா பேசலாம் ஆ அதுதான் பேசணும் ஆசமாக போச்சு விட்ரா நீ கையை கீழே இங்கே தரேன் பேசிட்டு இருக்கேன்